Pero al final, eh, en contra de lo que igual pensaban muchos de tus compañeros, los británicos llegaron. Y de esta forma los bombardeos empezaron el primero de mayo. El primero de mayo, eh, a las 4 de la mañana más o menos, se produce el bombardeo al aeropuerto. Eh, nos, nos toma a todos por sorpresa porque eh, venían los, los, los ingleses mandaron los, los aviones Vulcan que son unos bombarderos que iban a muchísima altura, así que prácticamente ni se sentía el ruido de los aviones. Ellos, ellos querían bombardear el aeropuerto, ¿por qué? Porque era la única vía de unión con el continente, todo era por aire. Cosa que les salió mal, nunca pudieron inutilizar la pista. El bombardeo fue feroz, llenaron todo el aeropuerto de cráteres, de, de bombas, pero nunca pudieron averiar la pista. Y ahí es donde llegan los primeros combates con la artillería antiaérea, con la fuerza aérea, y ahí también, el primero de mayo, vemos combate con los Harrier, eh, los aviones de combate de ellos. Y ya el otro día, eh, el 2 de mayo, se produce el hundimiento del crucero Hogar a General Belgrano. Y bueno, ya ahí está la guerra. Y ahí empezaron a bombardearnos, eh, a, a recibir, y ahí recibimos hasta el, hasta el 13 de junio, recibimos el cañoneo naval todos los malditos días. ¿Día y noche o era más intenso? De noche. De, noche. de día hubo algunos cañoneos, hubo algunas, hubo algunas este, incursiones aéreas, pero por lo menos no, no tantas porque la artillería antiaérea nuestra era muy buena, muy pero muy buena, muy buena. Y aparte el accionar de, 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 el accionar de la Fuerza Aérea también fue... Eh, eh, hizo que muchos barcos se retiraran un poco más. Entonces los cañones no eran tan precisos como al principio, ¿no? ¿Y la infantería cómo, cómo vivisteis esos ataques? Eh, de, ¿Desde tierra cómo veíais? ¿Cómo vivíais todos esos bombardeos? Y bueno, ahí, ahí empezás a darte cuenta que estás en la guerra, ¿no? Porque cada, cada cañoneo la isla temblaba, temblaba, literal, ¿eh? Temblaba, literal, literal, temblaba la isla. Y nos hicieron pomada, ¿viste? En un, era una cosa que no esperabas eso, ¿viste? No esperabas eso. ¿Y la tensión, la tensión de los, silen los silencios, las esperas? Y, y llegó, llegó un momento eh, que uno ya se empezó a acostumbrar a eso y empezó a... Y ahí empieza a, a aparecer la... la, la, la el, ¿Cómo explicarte? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo traducirlo? Llamémosle el, el egoísmo inconsciente. ¿Por qué? Vos escuchabas el estampido de boca, escuchabas un boom. Y ese boom, que se escuchaba a lo lejos, después venía el silbido que te pone los pelos de punta, que es ese... Y en base al estampido de boca y al silbido de, que, como que es el que produce cuando viaja la munición, es donde uno decía, ah, no, hoy no nos toca a nosotros, les toca a tal, a tal regimiento. Seguimos, sigue, seguimos durmiendo. O sea, Entonces, eres, eres, capaces de, de, ¿eres capaces de calcular si os iba a caer cerca o lejos? Y sí, sí, y sí, eh, Uripa, sí. Sí, porque eso es la experiencia que te da ahí. A ver, no, no, éramos, no éramos, a ver, ojo, que se entienda que no éramos expertos en la guerra, pero después de tantos bombardeos, de tantas noches de bombardeo... Se aprende rápido. Y aprendes muy rápido. En la guerra todo se aprende rápido. Todo. Capaz que estás un año haciendo una instrucción militar y, no, y terminás el año y no, no sabés distinguir cuál es uno y cuál es otro. Pero en la guerra aprendés al, a, la, a la segunda o tercera vez. Entonces ahí es donde yo te digo que está ese egoísmo inconsciente porque vos decías, ah, no, hoy le toca al regimiento tal. Y te dabas vuelta y seguías durmiendo. Cuando te, iban a matar a, a camaradas tuyos. Bueno, pero el instinto de supervivencia no, es normal, sí, sí, sí. 